तो विद्यार्थी मित्रांनो मी ऋषिकेश शेंडे तुमचं स्वागत करतो माझ्या YouTube चॅनल मध्ये आपण बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हा टॉपिक बघत होतो आणि ज्याच्यामध्ये आजचा आपला टॉपिक आहे अल्किन तर सर्वात आधी आपल्याला हे माहित पाहिजे की आपण अल्किन कशाला म्हणतो आणि नंतर आपण या अल्किनचं नॉमिन क्लेचर पाहू तर याला आपण कॉमन सिस्टीम मध्ये कशा पद्धतीने नाव देतो तर ह्या बेसिक गोष्टी आपल्याला या लेक्चर मध्ये बघायच्या आहेत तर सर्वात आधी अल्किन कशाला म्हणतो आपण ते बघा तर अल्किन म्हणजे काय तर याला म्हणतो आपण द अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन याला काय म्हणतो आपण अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन कंटेनिंग कंटेनिंग कार्बन 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 डबल बॉन्ड काय सांगितलं बघा अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आहे ज्याच्यामध्ये कार्बन कार्बनमध्ये काय आहे डबल बॉन्ड आहे कार्बन कार्बनमध्ये डबल बॉन्ड आहे म्हणजे कशा पद्धतीने येणार बघा हा कार्बन डबल बॉन्ड कोणासोबत कार्बनसोबत म्हणजे काय सांगितलं अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ॲज त्याला काय म्हणतो आपण अल्किन म्हणतो म्हणजेच काय तर आपण अल्केन जो आहे तो सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आहे हे आपण शिकलो होतो त्याच्या आधी आपण हायड्रोकार्बनचं क्लासिफिकेशन बघितलं होतं आणि ज्याच्यामध्ये सांगितलं होतं हायड्रोकार्बन हे दोन टाईपचे असतात एक सॅच्युरेटेड एक अनसॅच्युरेटेड सॅच्युरेटेडमध्ये अल्केन येते आणि जो अनसॅच्युरेटेड आहे त्याच्यामध्ये अल्किन आणि अल्काईन येते तर जो अल्किन आहे तो अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आहे कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्याच्यामध्ये कार्बन कार्बनमध्ये काय असतो डबल बॉन्ड असतो त्याला काय म्हणतो आपण अल्किन म्हणतो तर हे अल्किनची डेफिनेशन झाली आता याच्यानंतर बघा जर मी इथं काही अल्किन जर लिहिले समजा तुम्हाला जे अल्किन आहेत याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं आहे की कार्बन कार्बनमध्ये जर डबल बॉन्ड दिसला तर त्याला काय म्हणायचं अल्किन म्हणायचं हे आपल्यासाठी महत्वाचं मग आता हे झाली अल्किनची डेफिनेशन मग आता याला जर तुम्हाला अल्किनला नाव द्यायचं असेल कोणत्या सिस्टीममध्ये कॉमन सिस्टीममध्ये तर ते आपण कशा पद्धतीनं देणार स्क्रीनशॉट काढायचा बघ मग आता आपल्याला नाव जर द्यायचं असेल अल्किनला तर आपण दोन सिस्टीममध्ये देतो एक आय यू पी एस सी सिस्टीम आणि एक कॉमन सिस्टीम तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला बघायचं आहे कॉमन सिस्टीम म्हणजे मी इथं काय लिहितो बघा कॉमन नेमिंग कॉमन नेमिंग कोणाची कॉमन नेमिंग बघायची आपल्याला ऑफ अल्किन अल्किनची कॉमन नेमिंग बघायची मग अल्किनला कॉमन सिस्टीममध्ये नाव देत असताना काही गोष्टी तुम्हाला ध्यानामध्ये ठेवायच्या आहेत त्या पण सांगतो पण त्याच्या आधी आपण काही एक्झाम्पल घेऊ जसं फॉर एक्झाम्पल कार पहिलं एक्झाम्पल घेऊ आपण कार्बन कार्बनमध्ये डबल बॉन्ड आहे असं म्हटलं बरोबर मग हा एक अल्किन आहे मग हायड्रोजन ॲडजस्ट करा या कार्बनचे दोन बॉन्ड झाले दोन बाकी आहेत म्हणजे इथं काय येणार दोन हायड्रोजन या कार्बनचे दोन बॉन्ड झाले दोन बाकी आहेत म्हणजे इथं पण काय येणार दोन हायड्रोजन मग आता याला नाव कसं देणार बघा तर कार्बन कार्बनमध्ये डबल बॉन्ड आहे म्हणून मी काय लिहितो इथं इथ लिहितो बरोबर आणि कार्बन दोन कार्बन आहेत म्हणून आपण इथ लिहिलं आणि कार्बन कार्बनमध्ये डबल बॉन्ड आहे आणि कॉमन नेमिंग करत आहो कॉमन नेमिंग करता वेळेस काय करायचं आपल्याकडे जो अल्केन असते त्या अल्केनमधून जो ए एन ई आहे तो मायनस करायचा ए एन ई काय करायचा मायनस काढून टाकायचा मग जसं आपण इथं अल्केन म्हणजे इथं हा दोन कार्बनचा म्हटला तर इथे नेणार बरोबर मग त्याच्यामधला आपण ए एन ई काढला आणि प्लस काय करायचं आहे तुम्हाला वाय एल ई एन ई काय प्लस करायचं आहे वाय एल ई एन ई म्हणजे याच्यानंतर तुम्हाला लावायचं काय आहे तर याच्यानंतर लावायचं आहे तुम्हाला वाय एल ई एन ई म्हणजे याचं नाव काय झालं बघा याचं नाव झालं इथिलीन म्हणजे दोन कार्बनचा जो असते तो काय असते इथिलीन असते पुढचा एक्झाम्पल बघा समजा तुम्हाला असं दिलेलं आहे तीन कार्बन आहेत एक दोन तीन आणि कार्बन कार्बनमध्ये काय आहे डबल बॉन्ड आहे इथं घेतला तरी चालते इकडून घेतला तरी चालते का इकडून मोजला तर हा पहिल्या कार्बनवर आहे हा डबल बॉन्ड इथं दिला इकडून मोजला तरी पहिल्यावर येणार म्हणजे सेमच केस आहे मग हायड्रोजन ॲडजस्ट करतो मी इथं येतील तीन इथं किती येणार आहे एक आणि इथं किती येणार आहे दोन मग आता तीन कार्बन आहेत तर तीन कार्बन असले तर आपण त्याला काय म्हणतो प्रॉप म्हणतो तीन कार्बनचा काय असते प्रॉप असते नंतर तुम्हाला लावायचं काय तर तुम्हाला लावायचं आहे वाय एल ई एन ई काय लावायचं आहे वाय एल ई एन ई म्हणजे याचं नाव काय झालं प्रोपिलीन जर तीन कार्बनचा असेल तर काय म्हणणार आपण प्रोपिलीन मग पुढचं एक्झाम्पल पाहू आपण पुढच्या एक्झाम्पलमध्ये काय लक्षात येते आपल्या पहा समजा अशा पद्धतीनं काढलेलं असतं चार कार्बन आहेत एक दोन तीन चार बरोबर दुसरी केस घेतो मी बघा दुसरी केस काय एक दोन तीन चार तिसरी केस काय घेतो बघा तिसऱ्या केसमध्ये समजा मी असं केलं एक दोन त्यानंतर तीन त्यानंतर इकडे चार 
आता डबल बॉन्ड काय करतो मी पा समजा मी डबल बॉन्ड या पोझिशनला लावला बरोबर म्हणजे पहिल्या कार्बनवर डबल बॉन्ड लावला इथं लावला काय आणि इथं लावला काय सेमच आहे कारण इकडून मोजला तर हा पहिला येत आहे आणि इकडून मोजला तर इथं पहिला येईल बरोबर मग आपण इथं डबल बॉन्ड दिला दुसरी केस काय करतो मी डबल बॉन्ड इथं देतो आता इथं दिलात बघा इकडून मोजला तर हा दुसऱ्यावर डबल बॉन्ड आहे इकडून मोजला तरी दुसऱ्यावर डबल बॉन्ड आहे बरोबर म्हणजे दुसऱ्या कार्बनवर डबल बॉन्ड आहे इथं पहिल्या कार्बनवर डबल बॉन्ड आहे बरोबर आणि इथं तुम्ही इथं दिला इथं दिला इथं दिला तीन ठिकाणपैकी कुठेही दिला तरी चालते कारण या बाजूनं मोजलं तर इथं हा पहिला होईल डबल दिला तर या बाजूनं मोजलं तर इथं पहिला होईल या बाजूनं मोजलं तर इथं पहिला होईल म्हणजे कुठेही दिलाच चालते समजा मी इथं दिला डबल बॉन्ड आता हायड्रोजन ऍडजस्ट करतो काय येतील हायड्रोजन बघा तर इथं हायड्रोजन किती येतील तीन इथं किती येतील दोन इथं एक आणि इथं किती दोन हायड्रोजन ऍडजस्ट केले इथं ऍडजस्ट करू बघा इथं तीन इथं एक एक आणि तीन हायड्रोजन या केसमध्ये काय येणार बघा इथं किती येतील तीन त्यानंतर इथं किती येतील तीन इथं किती येतील दोन आणि याचे चार बॉन्ड झाले म्हणजे काहीच येणार नाही मग आता हे तिन्ही पण चार कार्बन जे आहेत पण यांच्यामध्ये तुम्हाला फरक दिसते तो फरक पण तुम्हाला सांगायचा आहे काय फरक आहे तर बघा तर चार कार्बन आहेत तर चार कार्बनसाठी तुम्ही काय म्हणणार ब्युट आणि त्याला काय लावणार वाय एल ईनी म्हणजे ब्युटेलिन होणार इथं पण तुम्हाला चार कार्बन दिसू राहिले मग चार कार्बन आहेत म्हणजे काय होणार इथं ब्युट आणि त्याला काय लावणार तुम्ही वाय एल ईनी म्हणजे काय झालं ब्युटेलिन इथं पण तुम्हाला चार कार्बन दिसू राहिले मग चार कार्बन आहे म्हणून तुम्ही काय लावणार ब्युट आणि त्याला काय लावणार वाय एल ईनी पण यांच्यामध्ये फरक दिसते तुम्हाला काय फरक दिसते तो पा तर इथं जो डबल बॉन्ड आहे आणि इथं जो डबल बॉन्ड आहे याच्या पोझिशनचा फरक आहे इथं डबल बॉन्ड तुम्हाला पहिल्या कार्बनवर दिसू राहिला इथं डबल बॉन्ड तुम्हाला दुसऱ्या कार्बनवर दिसू राहिला इकडून मोजलं तर पहिल्यावरच आहे इकडून मोजलं तर तिसऱ्यावर आहे जिकडून कमी असते तिकडून मोजायचं तर इकडून मोजला तर पहिल्यावरच आहे याच्यामध्ये इकडून मोजला तर दुसऱ्यावर इकडून मोजला तरी दुसऱ्यावर काय आहे डबल बॉन्ड आहे मग जर असं जर असेल तर याला एका एंड करून तुम्हाला ग्रीक लेटर्स द्यायचे आहेत कोणते ग्रीक लेटर्स आहेत आपल्याजवळ तर आपल्याकडे ग्रीक लेटर्स आहेत आणि ते ग्रीक लेटर्स कोणते आहेत तर अल्फा आहे बिटा आहे गॅमा आहे डेल्टा आहे अशा पद्धतीनं तर यांना काय म्हणतो आपण ग्रीक लेटर्स तर हे ग्रीक लेटर तुम्हाला द्यायचे आहेत एका एंडकडून कोणत्या एंडकडून द्यायचे जिकडून डबल बॉन्ड जवळ असेल त्या साईडनं मग या साईडनं डबल बॉन्ड जवळ आहे म्हणजे काय येणार हा अल्फा त्याच्यानंतरचा बिटा त्याच्यानंतरचा गॅमा आणि त्याच्यानंतरचा काय येणार डेल्टा आपल्याला डेल्टापर्यंतच काम आहे त्याच्या पुढे पण काम आपल्याला पडत नाही मग अल्फा कार्बनवर डबल बॉन्ड आहे म्हणून आपण याचं नाव काय लिहिलं अल्फा ब्युटिलिन काय नाव आहे याचं अल्फा ब्युटिलिन याच्यामध्ये जर बघितलं तर बघा इकडून गेलो तर पहिला दुसरा येते इकडून आलो तरी पहिला दुसरा येते सेमच आहे कोणत्याही साईडनं गेलं चालते मग या साईडनं गेलो समजा अल्फा बिटा गॅमा डेल्टा मग बिटा कार्बनवर काय येत आहे डबल बॉन्ड येत आहे मग बिटा कार्बनवर डबल बॉन्ड येते म्हणून याचं नाव काय झालं बिटा ब्युटिलिन काय झालं याचं नाव बिटा ब्युटिलिन मग या केसमध्ये काय झालं पा तर इथं काय दिसते तुम्हाला तर याला अल्फा बिटा गॅमा देण्याची गरज नाही का कारण पहिला कार्बन दुसरा कार्बन दुसऱ्या कार्बनवर सी एस थ्री आणि दुसऱ्या कार्बनवर सी एस थ्री असेल तर आपण त्याला आयसो म्हणतो म्हणजे याचं नाव काय होणार तर याचं नाव होणार आय सो काय येणार ब्युटिलिन आय कॅपिटल घेतला म्हणून समोरचा बी जो आहे तो आपण स्मॉल घेतला तर आयसो ब्युटिलिन नाव झालं याचं कारण पहिला कार्बन दुसऱ्या कार्बन दुसऱ्या कार्बनवर सी एस थ्री आणि दुसऱ्या कार्बनवर सी एस थ्री असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो आयसो म्हणतो आणि चार कार्बनचा ब्युट आणि त्याला लावायचं काय आहे तुम्हाला वायल इयनी म्हणजे आयसो ब्युटिलिन तर काय करायचं आहे तुम्हाला जेव्हा डबल बॉन्डची पोझिशन चेंज होते असं तुम्हाला समजलं तेव्हा तुम्हाला ग्रीक लेटर्स वापरायचे आहेत अल्फा बिटा गॅमा आणि डेल्टा स्क्रीनशॉट काढून घ्या याच्यानंतर पुढचं एक्झाम्पल पाहू आपण तर पुढच्या एक्झाम्पलसाठी काय करतो मी इथं आता पाच कार्बनचं एक्झाम्पल घेऊ आपण आता पाच कार्बनचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर काय होणार बघा पुढचं समजा असं घेतलं मी एक दोन तीन चार पाच हे पाच कार्बन आहेत आणखी पाच कार्बनला असं लिहि तुम्ही एक दोन तीन चार पाच बरोबर त्यानंतर परत एक दोन तीन त्यानंतर चार पाच अशा पद्धतीनं पाच काढले हायड्रोजन ॲडजस्ट करतो पहिले डबल बॉन्ड घेतो समजा मी इथं डबल बॉन्ड दिला पहिल्या कार्बनवर आला समजा इथं दिला तर पहिला दुसरा दुसऱ्या कार्बनवर डबल आहे तुम्ही जर इथं दिला तर बघा पहिला दुसरा दुसऱ्यावर डबल आहे म्हणजे सेमच आहे इथं दिला तरी चालते इथं दिला तरी चालते त्यानंतर याच्यामध्ये काय करतो मी बघा तर इथं पहिल्या नंबरवर काय देतो इथं डबल बॉन्ड देतो अशा पद्धतीनं हायड्रोजन ॲडजस्ट करतो किती येणार तीन दोन दोन एक दोन बरोबर या केसमध्ये तीन दोन एक एक आणि इथं किती येतील तीन बरोबर या केसमध्ये पहा तीन त्यानंतर इथं एक त्यानंतर तीन त्यानंतर
एक आणि इथं किती येतील दोन मग आता याला नाव कसं देणार बघा आपण सर्वात आधी नाव द्यायच्या वेळेस तर या हे स्ट्रेट स्ट्रक्चर आहे हे पण स्ट्रेट स्ट्रक्चर आहे बरोबर स्ट्रेट चेन आहे स्ट्रेट पण इथं डबल बॉन्डची पोझिशन काय झाली चेंज झाली इथं पोझिशन जर बघितली तर डबल बॉन्ड इकडून जवळ आहे मग हा अल्फा बिटा गॅमा डेल्टा एवढं देण्याचं काम नाही अल्फावरच डबल बॉन्ड आहे हे तुम्हाला समजलं या केसमध्ये आलो होतो बघा हा अल्फा बिटा बिटावर येते इकडून आलो तर अल्फा बिटा गॅमा येते बरोबर इकडून आलो तर बिटा म्हणजे दुसऱ्यावर येते इकडून गेलो तर तिसऱ्यावर येते म्हणजे कोणत्या साईडने जाणार आपण जिकडून जवळ पडेल म्हणजे हा अल्फा बिटा हा गॅमा हा डेल्टा बरोबर म्हणजे आता इथं अल्फावर डबल बॉन्ड आहे इथं बिटावर डबल बॉन्ड आहे बरोबर मग पाच कार्बन आहेत तर पाच कार्बनचा काय होणार पेंट आणि त्यानंतर तुम्हाला काय दिसत आहे पेंट झालं आणि डबल बॉन्ड असेल तर काय लावायचं असते तुम्हाला वायल इयनी आणि अल्फावर डबल बॉन्ड आहे म्हणून काय नाव झालं अल्फा पेंटेलिन काय नाव झालं याचं अल्फा पेंटेलिन या केसमध्ये पण परत कार्बनची संख्या पाच आहे कार्बनची संख्या पाच आहे म्हणजे काय येणार पेंट आणि लावायचं काय आहे तुम्हाला वायल इयनी कारण डबल बॉन्ड आहे डबल बॉन्ड असेल तर काय लावायचं आहे वायल इयनी कोणत्या सिस्टीममध्ये कॉमन सिस्टीममध्ये मग या बिटा कार्बनवर डबल बॉन्ड आहे म्हणून इथं काय लिहिलं आपण बिटा पेंटेलिन काय म्हटलं याला आपण बिटा पेंटेलिन आता पुढे या केसमध्ये बघितलं तर तर या केसमध्ये बघा तर ध्यानात घ्यायचं जर डबल बॉन्ड अल्फा पोझिशनवर असेल डबल बॉन्ड कुठं आहे अल्फा पोझिशनवर आणि पहिला कार्बन दुसरा कार्बन दुसऱ्यावर सी एस थ्री आहे जर असं जर असेल दुसऱ्या कार्बनवर सी एस थ्री असेल आणि डबल बॉन्ड अल्फा पोझिशनवर असेल तर आपण याला म्हणतो आयसो काय म्हणतो याला आयसो ध्यानामध्ये ठेवा दोन कंडिशन दोन कंडिशन आहेत दुसऱ्या कार्बनवर सी एस थ्री आहे म्हणून आयसो आणि हा जो डबल बॉन्ड आहे हा अल्फा कार्बनवर आहे पहिल्याच कार्बनवर आहे मग कार्बनची संख्या झाली पाच कार्बनची संख्या पाच आहे म्हणजे काय होणार पेंट आणि त्याला काय लावायचा वायल इयनी म्हणजे नाव काय झालं आयसो पेंटेलिन काय नाव घेतलं आपण याचं आयसो पेंटेलिन कंडिशन महत्वाची आहे काय कंडिशन आहे की जो डबल बॉन्ड आहे तो अल्फावर आहे आणि दुसऱ्या कार्बनवर काय आहे सी एस थ्री आहे याला म्हणायचं आयसो पेंटेलिन स्क्रीनशॉट काढून घ्या मग जसं आपण पाच कार्बनसाठी बघितलं तसं काय करू आपण सहा कार्बनसाठी बघू मग आता सहा कार्बनसाठी बघता येईल का आपल्याला बघा इझी आहे सेम आपण एक सारखे एक्झाम्पल घेत आहोत ज्यामुळे तुमच्या लक्षामध्ये येईल सहा कार्बनचा घेतला आपण तर काय होणार पण एक दोन तीन चार पाच सहा बरोबर दुसरी केस एक दोन तीन चार पाच सहा चेंजेस काय करतो मी पा इथं डबल बॉन्ड घेतो पहिल्या पोझिशनवर इथं घेतला तर कुठे येणार दुसऱ्या पोझिशनवर आणि तिसरी केस हे घेऊ शकतो एक दोन तीन चार पाच सहा आणि डबल बॉन्ड इथं घेतो तिसऱ्या पोझिशनवर पहा एक दोन तीन तिसऱ्यावर डबल बॉन्ड इकडून गेलो तरी एक दोन तीन तिसऱ्यावर डबल बॉन्ड सेम आहे मग आता आपण काय केलं हे तीन पोझिशन घेतल्या चौथी पोझिशन काय घेतो पहा एक दोन तीन चार पाच किती झाले पाच त्यानंतर सहा हायड्रोजन ॲडजस्ट पण सांगतो कसे करायचे तर आणि डबल बॉन्ड घेतो मी या अल्फा पोझिशनला हे एक केस आहे आपल्याजवळ त्यानंतर अजून एक केस घेतो मी इथं लिहितो काय करतो बघा जर समजा मी असं केलं एक दोन तीन चार पाच सहा आणि डबल बॉन्ड मी या पोझिशनला घेतला म्हणजे अल्फा पोझिशनला घेतला आता नावं बघा काय होती तर हायड्रोजन ॲडजस्ट करू पहिले इथं तीन दोन 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 एक आणि इथं किती येतील दोन इथं बघा या केसमध्ये तीन दोन दोन एक एक आणि इथं किती येतील तीन या केससाठी बघा किती येतील तीन दोन एक एक दोन तीन हायड्रोजन ॲडजस्ट करता आले पाहिजेत कार्बनचे चार बॉन्ड करायचे आहेत आपल्याला त्यानुसार हे ॲडजस्ट करा मग किती होणार पुढे इथं तीन एक तीन दोन एक त्यानंतर इथं दोन आणि या केससाठी काय होणार बघा या केससाठी जर बघितलं तर तीन 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 इथं एक आणि इथं किती येतील दोन आता नाव कसं देणार बघायला इथं कार्बनची संख्या किती दिसत आहे तुम्हाला सहा मग सहा कार्बनची संख्या आहे म्हणून काय येणार हेक्स आणि त्याला लावायचा काय डबल बॉन्ड आहे डबल बॉन्ड असेल तर काय लावायचा वायल इयनी म्हणजे हेक्झिलिन झाला पण कार्बनची पोझिशन जे डबल बॉन्ड आहे तो पहिल्या कार्बनवर आहे डबल बॉन्डची पोझिशन म्हणजे अल्फा नंतर बिटा नंतर गॅमा आणि नंतर काय असते डेल्टा म्हणजे अल्फावर डबल बॉन्ड आहे म्हणून याचं नाव काय झालं अल्फा हेक्झिलिन बरोबर या केसमध्ये बघितलं तर काय येणार बघा तर इकडून गेलो तर दुसऱ्या कार्बनवर डबल बॉन्ड आहे इकडून गेलो तर चौथ्यावर आहे मग आपण इकडून येणार इकडून जवळ आहे अल्फा बिटा गॅमा डेल्टा बिटावर डबल बॉन्ड आहे बरोबर कार्बनची संख्या आहे सहा मग कार्बनची संख्या सहा आहे म्हणून काय येणार हेक्झ त्याला काय लावणार आपण वाय एल ई एनी 
आणि बीटावर डबल बॉंड आहे म्हणून याचं नाव काय झालं बीटा हेक्झिलीन काय नाव झालं बीटा हेक्झिलीन याच्यासाठी बघा याच्यासाठी बघितलं तर पहिला दुसरा तिसरा म्हणजे इकडून आलो तरी पहिला दुसरा तिसरा सेम आहे मग अल्फा बीटा गॅमा डेल्टा मग काय होणार बघा तर सहा कार्बन आहेत म्हणून काय झाला हेक्स नंतर लावायचं काय आहे तुम्हाला वाय एल ई एन ई आणि कोणता कार्बन आहे तर हा गॅमा आहे म्हणून याचं नाव काय झालं गॅमा हेक्झिलीन काय नाव झालं याचं गॅमा हेक्झिलीन नंतर याच्यासाठी पहा पहिला कार्बन दुसरा कार्बन दुसऱ्या कार्बनवर एक सी एच थ्री आणि जो डबल बॉन्ड आहे तो अल्फा कार्बनवर आहे आणि असं जर असेल तर काय म्हणत असतो आपण याला आयसो कार्बन किती झाले सहा सहा आहेत म्हणून हेग्स आणि त्याला काय लावायचा वायल ई एन ई काय लावायचा वायल ई एन ई म्हणजे नाव काय झालं आयसो हेक्झिलीन याच्यासाठी पहा आता याच्यासाठी जर बघितलं तुम्ही तर काय चेंजेस दिसते तुम्हाला पहा तर याच्यामध्ये टोटल कार्बनची संख्या आहे सहा म्हणजे काय येणार हेग्स सहा आहे म्हणजे हेग्स पण याच्यामध्ये चेंजेस काय पहा पहिला कार्बन दुसऱ्या कार्बन दुसऱ्या कार्बनवर दोन सी एस थ्री आहेत बरोबर दुसऱ्या कार्बनवर दोन सी एस थ्री आहेत आणि हा कार्बन चार कार्बनला अटॅचय म्हणजे हा कसा आहे क्वार्टरनरी आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे जर दुसऱ्या कार्बनवर दोन सी एस थ्री असले आणि हा कार्बन क्वार्टरनरी असला दुसरा कार्बन तर आपण त्याला काय म्हणतो निओ म्हणतो बरोबर काय म्हणतो आपण त्याला निओ आणि डबल बॉन्डची पोझिशन कुठं आहे अल्फावर आहे बरोबर तो अल्फावरच पाहिजे आपल्याला तर निओ आणि टोटल कार्बन सहा आहेत म्हणून हेग्स आणि त्याला काय लावणार आपण तर त्याला लावणार आपण वाय एल ई एन ई म्हणजे काय नाव झालं निओ हेक्झिलीन काय म्हणणार आपण याला निओ हेक्झिलीन स्क्रीनशॉट काढून घ्या याच्यानंतर आणखी याच्याविषयी एक नाव मी तुम्हाला सांगून देतो ते आपल्यासाठी महत्वाचं आहे तर कॉमन नेम आहे त्याला काही रूल लागत नाही कोणता समजा तुम्हाला कार्बनची संख्या दिलेली आहे चार एक दोन तीन चार अशा पद्धतीने मग आता काय करणार आपण बघा तर समजा डबल बॉन्ड इथं आहे आणि इथं आहे दोन डबल बॉन्ड दिलेले आहेत आपल्याला किती डबल बॉन्ड आहेत दोन डबल बॉन्ड हायड्रोजन ॲडजस्ट करतो किती येतील इथं तीन इथं एक इथं किती येणार एक नाही एक नाही इथं काहीच नाही येणार आणि इथं किती येतील दोन बरोबर मग आता जर इथं तुम्हाला अल्फा आणि बिटा पोझिशनवर काय दिसत आहे डबल बॉन्ड आणि चार कार्बनचं आहे अल्फा आणि बिटा पोझिशनवर डबल बॉन्ड आहे इकडून डबल बॉन्ड दिला असता इथं डबल बॉन्ड दिला असता तर इथं सिंगल आला असता अल्फा आणि बिटा पोझिशनवर डबल बॉन्ड आणि अल्फा आणि बिटा पोझिशनवर डबल बॉन्ड आणि चार कार्बन असले तर याचं फेमस नेम आहे ते आहे ॲलिन तर हे लक्षामध्ये ठेवायचं आहे तुम्हाला म्हणजे ॲलिन जर म्हटलं तर ॲलिन म्हटलं तर काय करायचं आहे तुम्हाला असे चार कार्बन काढायचे आहेत आणि दोन डबल बॉन्ड द्यायचे आहेत तुम्ही इथं दोन डबल बॉन्ड देऊ शकता किंवा इथं आणि इथं द्या फक्त ॲडजस्टंट असले पाहिजे एकमेकाच्या नंतर डबल बॉन्ड द्यायचे आहेत तुम्हाला चार कार्बन आहेत हायड्रोजन ॲडजस्ट करा तीन एक दोन तर याला काय म्हणणार आपण ॲलिन म्हणणार तर हा महत्वाचा आहे स्क्रीनशॉट काढून घ्या तर हे कॉमन नेमिंग आहे कोणाची अल्किनची मग आता हे आपल्याला माहीत झालं आता पुढे काय करणार आपण या अल्किन पासून जो ग्रुप तयार होते तो ग्रुप बघू आता आपण तर बघा तुम्हाला सर्वात आधी माहित पाहिजे की जसा आपण अल्केन पासून अल्किल ग्रुप तयार केला होता तसंच अल्किन पासून पण एक ग्रुप तयार होते ज्याचं नाव आहे अल्क काय म्हणतो आपण त्याला अल्केनाईल ग्रुप कोणता ग्रुप आहे तो अल्केनाईल ग्रुप बरोबर काय आहे बघा तर अल्क ई एन वाय एल आहे बरोबर ई एन वाय एल अल्केनाईल मग आता हे अल्केनाईल का आहे ते पा समजा तुमच्याकडे अल्केन आहे काय आहे तुमच्याजवळ अल्केन आणि या अल्केनमधून काय अल्केन नाही काय घ्यायचं आहे तुम्हाला अल्किन घ्यायचं आहे आणि या अल्किनमधून काय करता तुम्ही मायनस एच करता एक हायड्रोजन रिमूव्ह करता तर काय करायचं बघा तर तुम्हाला करायचं काय तर मायनस करायचं आहे ई इथं याच्यामधला ई काढायचा आणि प्लस काय करायचा आहे वाय एल बरोबर ई काढायचा आणि प्लस काय करायचा वाय एल म्हणजे काय तर हा ई काढून टाका म्हणजे काय होणार अल्किन ई काढला आणि त्याच्या ठिकाणी काय लावला वाय एल म्हणजे काय झालं अल्केनाईल हा झाला अल्किन पासून काय तयार झाला अल्केनाईल मग आता या अल्किनचा फॉर्म्युला माहीत पाहिजे तुम्हाला काय असते तर तर अल्किनचा जनरल फॉर्म्युला काय तो कसा डिराईव्ह करायचा पा समजा इथं आहे अल्किन सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू इथिलीन म्हणतो आपण याला मग इथं कार्बनची संख्या किती आहे पा दोन तर हायड्रोजन किती आहे इथं चार म्हणजे तुमच्या काय लक्षात आलं पा कार्बन जर यन असले तर हायड्रोजन किती आहेत दोनची डबल किती होते चार म्हणजे हायड्रोजन किती आहेत टू एन म्हणजे कार्बन जर एन असले तर हायड्रोजन किती असतात टू एन कोणासाठी अल्किनसाठी अजून एखादं एक्झाम्पल घेऊ त्याच्यावरून आपलं क्लिअर होईल समजा मी तीन कार्बन घेतले आणि इथं डबल बॉन्ड दिला हायड्रोजन ॲडजस्ट केले इथं अशा पद्धतीनं मग बघा याच्यामध्ये कार्बनची संख्या किती आहे तीन आणि हायड्रोजन तीन आणि एक चार आणि दोन सहा 
म्हणजे कार्बन जर 3 असले तर हायड्रोजन 6 आहेत म्हणजे कार्बन n असले तर हायड्रोजन किती आहेत 2n कारण 2 into 3 किती होणार 6 n म्हणजे तुमचं 3 आहे आणि 6 आहे म्हणजे 2 into 3 किती होणार 6 म्हणजे CnH2n हा जनरल फॉर्म्युला आहे कोणाचा अल्किनचा मग हे आपल्यासाठी महत्त्वाचं स्क्रीनशॉट काढा बघा तर आपल्याकडे काय करायचं आहे हा अल्किन आहे याचा जनरल फॉर्म्युला काय आहे CnH2n मग आता आपण काय केलं त्याच्यामधला एक हायड्रोजन रिमूव्ह केला एक हायड्रोजन कमी केला म्हणजे हायड्रोजन 2n होते त्यातला एक कमी केला म्हणजे काय होणार CnH2n 1 हायड्रोजन आपण एक कमी केला एक कमी केला म्हणजे माइनस 1 हा लिहिला -1 म्हणजे फॉर्म्युला काय झाला CnH2n 1 तर हा कोणाचा फॉर्म्युला आहे अल्केनाइलचा फॉर्म्युला आहे मग आता याच्यासाठी पण आपल्याकडे काही एग्जांपल आहेत जसं फॉर एग्जांपल आपल्याकडे दोन आहे दोन कार्बनचा अल्किन आहे अशा पद्धतीने हायड्रोजन ऍडजस्ट करतो दोन आणि इथं दोन त्यानंतर समजा तीन कार्बनचा आहे 1 2 3 आणि या पोझिशनला समजा मी काय दिला डबल बॉन्ड दिला हायड्रोजन ऍडजस्ट करतो तीन त्यानंतर इथं 1 आणि इथं किती आहे 3 2 परत तिसरी केस काय करतो मी बघा इथं समजा तीन कार्बन आहेत आणि डबल बॉन्ड जो आहे तो डबल बॉन्ड मी इथं दिला बरोबर हायड्रोजन ऍडजस्ट करतो तीन त्यानंतर इथं काय होतील त्यानंतर इथं येणार 1 त्यानंतर इथं किती येतील 2 आता या प्रत्येक केस मधून काय करतो मी माइनस एच करतो प्रत्येकामधून काय करतो मी माइनस एच आता माइनस एच जर केला तर इथून काढला चालते इथून काढला चालते सेमच आहे म्हणजे काय होणार बघा तर हा CH2 डबल बॉन्ड CH एक हायड्रोजन तुम्ही इथून रिमूव्ह केला म्हणून इथं एक बॉन्ड दाखवला या केस मध्ये पा तर समजा हे आणि हे केस सारखीच आहे फक्त मी काय केलं एकदा CH2 ची सुरुवात इकडून केली इथे CH2 शेवटी आला दोन्ही एग्जांपल सेम आहेत बघा CH3 CH3 CH CH CH2 CH2 म्हणजे सेमच आहे एग्जांपल पण दोन वेगळ्या पद्धतीने लिहिलं का कारण मी काय करतो एकदा या सिंगल बॉन्ड वाल्या जोडून हायड्रोजन काढतो म्हणजे कसं दिसेल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एक हायड्रोजन काढला एक बॉन्ड दाखवला दुसरी केस या डबल बॉन्ड वाल्या जोडून मी हायड्रोजन काढतो म्हणजे काय होणार बघा CH3 त्यानंतर CH डबल बॉन्ड CH इथून हायड्रोजन काढला म्हणजे हा बॉन्ड खाली आला आता दोघांमध्ये फरक आहे इथे आपण CH2 जोडून हायड्रोजन काढला इथे आपण CH3 जोडून हायड्रोजन काढला मग यांचे नावं काय आहेत तर बघा आता हे तयार झाले आपल्या जवळ कशा पद्धतीने तयार केले ते पा स्क्रीनशॉट काढून घ्या मग आता मी याला दोन पद्धतीने नाव देतो कशा पद्धतीने पा जर याला जर तुम्ही कॉमन नेम दिलं तर याचे कॉमन नेम जर सांगितले आपण तर कसे येतील बघा कॉमन नेम तर जर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड असेल तर याचं जे कॉमन नेम आहे फेमस आहे व्हिनाइल म्हणतात त्याला काय म्हणतात व्हिनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड काय म्हणतात त्याला व्हिनाइल म्हणतात त्यानंतर हा बघा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 असं जर असेल तर याला आपण अलाइल म्हणतो काय म्हणतो याला अलाइल दोन्ही नावं महत्त्वाचे आहेत व्हिनाइल आणि अलाइल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड व्हिनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 अलाइल म्हणजे काय दिसत आहे बघा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH सेम आहे आणि फक्त CH2 डबल बॉन्ड CH असेल तर व्हिनाइल आणि CH2 डबल बॉन्ड CH च्या नंतर जर CH2 लागला तर त्याला काय म्हणायचं अलाइल म्हणायचं मग या केस मध्ये नाव काय येणार बघा तो या केस मध्ये असं काही नाव नाहीये त्याला तुम्ही डायरेक्ट नाव देऊ शकता कशा पद्धतीने पा तर कार्बनची संख्या किती आहे इथे 3 मग 3 कार्बन आहेत म्हणून काय करणार आपण प्रॉप मग आता करायचं काय आपल्याला तर इथे डबल बॉन्ड आहे म्हणजे काय येणार ईएन ई मग काय करणार आपण तर आपल्याला माइनस एच केला आपण एक हायड्रोजन याच्या मधला कमी केला मग ई माइनस करायचा आहे तुम्हाला म्हणजे मी इथून ई काढून टाकला आणि ई जर काढला आणि तो प्लस काय करायचा आहे वायल म्हणजे याचं नाव काय झालं प्रोपेनाइल काय नाव झालं याचं प्रोपेनाइल तर हे याचं कॉमन नेम आहे मग आता अजून एक सिस्टीम असते जिचं नाव आहे आयुपीएसी सिस्टीम आयुपॅक म्हणतो आपण त्याला त्याचा आयुपॅक नाव काय होणार बघा तर हे पण आपण डिटेल मध्ये बघू नंतर पण सध्याचं फक्त ध्यान ठेवा कारण हा टॉपिक इथे कंप्लीट होऊन जाईल तर कॉमन नेम हे झाले आयुपीएसी ना काय केलं हे जे कॉमन नेम आहेत हेच ऍक्सेप्ट केले बरोबर म्हणजे हा जो ग्रुप आहे याला आयुपीएसी मध्ये पण व्हिनाइल म्हणतात हा जो ग्रुप आहे याला आयुपीएसी मध्ये पण अलाइल म्हणतात याला पण आयुपीएसी मध्ये काय म्हणतात अलाइल म्हणतात त्यानंतर हा जो आता पुढे काय सांगत आहो पा तर याला व्हिनाइल ऍक्सेप्ट केलं याला अलाइल ऍक्सेप्ट केलं बरोबर पण याला जर आयुपीएसी मध्ये अजून आपण एका पद्धतीने नाव देऊ शकतो कशा पद्धतीने तर सेम हा वरचा फॉर्म्युला कार्बनची संख्या दोन आहे म्हणून काय झाला प्रॉप 
त्यानंतर डबल बॉन्ड आहे म्हणून ई एन ई मग तुम्हाला रिमूव काय करायचं आहे याच्यामध्ये ई रिमूव करायचं आहे आणि ई रिमूव करून काय लावायचं आहे तुम्हाला वायल दोन कार्बन आहेत दोन कार्बन आहेत म्हणजे काय येणार इथ येणार प्रॉप नाही काय येणार इथ त्यानंतर डबल बॉन्ड आहे म्हणून काय येणार ई एन ई नंतर ई काढून काय लावायचं आहे तुम्हाला वायल म्हणजे तुम्ही याला आय यू पी एस सी सिस्टीममध्ये इथेनाईल म्हणू शकता पण हा व्हिनाईल म्हणून काय आहे फेमस आहे बरोबर इथं बघा आता इथं जर बघितलं तुम्ही तर काय दिसत आहे तुम्हाला इथं तुमचा ग्रुप अटॅच असणार आहे त्यामुळे याला पहिला नंबर द्यायचा जे काही अटॅच असेल ते इथं अटॅच असेल म्हणून याला पहिला हा दुसरा आणि हा तिसरा म्हणजे दुसऱ्यावर डबल बॉन्ड दिसते इथं म्हणून मी इथं दुसरा पहिले लिहिला बरोबर त्याच्यानंतर कार्बनची संख्या तीन आहे म्हणून काय लिहिलं मी प्रॉप त्यानंतर पुढे काय लिहायचं आहे तुम्हाला डबल बॉन्ड आहे म्हणून ई एन ई आणि ई काढून काय लावायचं आहे वायल लावायचं आहे म्हणजे टू प्रोपेनाईल नाव आहे याचं बरोबर नंतर हा बघा हा जर बघितला तुम्ही तर याचं नाव काय होणार परत कार्बनची संख्या तीन आहे म्हणजे काय होणार प्रॉप आणि डबल बॉन्ड आहे म्हणून काय होणार ई एन ई मग करायचं काय आहे तुम्हाला ई काढायचं आहे आणि ई काढून काय लावायचं आहे तुम्हाला वायल लावायचं आहे बरोबर पण हा ग्रुप जो अटॅच आहे तो इथं असणार आहे तर हा पहिला कार्बन दुसरा तिसरा पहिल्यावरच डबल बॉन्ड आहे म्हणून याचं नाव काय झालं वन प्रोपेनाईल काय नाव झालं याचं वन प्रोपेनाईल आणि जो अलाईल असते तो काय असते टू प्रोपेनाईल आणि व्हिनाईल जो आहे तो काय असते इथेनाईल तर याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या म्हणजे आपण अल्किन कशाला म्हणतात ते बघितलं त्यानंतर अल्किनचा जनरल फॉर्म्युला कसा काढायचा ते पण सांगितलं अल्किनची कॉमन नेमिंग बघितली आणि हा जो ग्रुप आहे कोणता अल्केनाईल ग्रुप हा पण आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे तो पण आपण बघितला तर अल्किनचा पार्ट आपण इथं कम्प्लीट केला पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण अल्काईनविषयी बघू पण त्याआधी जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक करा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करा त्याच्यासोबत याच्या फ्री नोट्ससाठी ऑनलाईन एम टेस्टसाठी आणि डाऊट सॉल्व्ह करण्यासाठी टेलिग्राम ॲप डाउनलोड करा आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्या लिंक वरती क्लिक करून टेलिग्राम चैनल ज्वाइन करा